Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash de 10 heures sur la RTB. Le président du FASO séjourne depuis hier à Malabo où il a pris part au quatrième sommet des chefs d'État et de gouvernement Afrique monde arabe. Plusieurs chefs d'État africains et arabes ont pris part à la rencontre, une session qui s'est penchée sur le partenariat économique entre l'Afrique et le monde arabe. L'accent a été mis sur le soutien des Arabes au profit des Africains. Il a surtout été question d'un partenariat afro-arabe gagnant-gagnant. Les cotonculteurs se frottent les mains. La Sofitex, la société burkinabé des fibres, testile a procédé hier au premier paiement du coton grain de la campagne 2016-2017. L'opération s'est déroulée dans la région cotonnière de Dédougou et de Nouna. Six groupements de producteurs sont déjà entrés en possession de leurs tues. Ce achat concerne les premières récoltes effectuées dans le mois de septembre. Un nouveau siège pour l'ONG catholique Relief Service, plus connu sous le nom de Catwell. C'est un bâtiment R2 bâti sur une superficie de 300 mètres carrés et qui va permettre aux 136 employés de l'ONG de travailler dans un cadre plus adéquat. Situé à la zone industrielle de Gongwe à Ouagadougou, ce nouveau siège a coûté plus de 200 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration est intervenue le lundi 21 novembre passé et l'État burkinabé a saisi l'occasion pour traduire sa reconnaissance à Catuel après plus de 50 ans de collaboration dans les domaines de l'éducation et de la sécurité alimentaire. Au Cameroun, la ville de Bamenda, dans le nord-ouest du pays, est considérée comme le fief de l'opposition et secouée par un soulèvement populaire depuis le lundi. À l'origine des violences, un appel à la grève des anciens anglophones qui décrit l'imposition du système francophone dans l'éducation de cette région. Au fil du mouvement, des revendications politiques ont émergé, dénonçant la marginalisation des Camerounais anglophones et exigeant un retour à l'État fédéral. Et au regard de l'évolution de la situation, l'ambassade des États-Unis au Cameroun a appelé ses ressortissants à la vigilance. Et aux États-Unis, Barack Obama s'est plié à la tradition de Thanksgiving en graciant une dinde dans les jardins de la Maison Blanche. C'est une pratique qui est devenue une tradition aux États-Unis et à l'occasion de la célébration de cette fête, pardon, la fête est célébrée le dernier jeudi du mois de novembre de chaque année. Au cours de cette célébration, plus de 45 millions de dindes sont consommées à travers les États-Unis. Voilà qui met fin à ce flash de 10 heures. Merci de votre attention. L'information revient à 13 heures en compagnie de Godefroy Bazin.